ከዚህ ከኢንጋዝ የመስገባ ስርዓትም ጋር ታይዞ በርካታ ነገር ይነሳል በተለይ የስርዓት ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ሳይመዘግባቸው ኬምባሲ ብቻ ቪዛ በማስመጣት ኤጀንሲዎችን ከታክስ ነጻ የሚሆኑበት እንደዚሁም ደግሞ ብዙ ዜጎች ደግሞ ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ሳይያውቃቸው ተጎጂ የሚሆኑበትና ደንነታቸው ላደጋ የሚወድቅበት ሁኔታ ይፈጠራል ለምሳሌ ያሉ ከሚነሱት ጉዳዮች መካከል ለምሳሌ 1001 ኤጀንሲ ለኮ ቢሆን በዚህ የመስገባ ስርዓት መስረት ለናንተ መቶዎቹን ይልካል ለናንተ መስራ ቤት ግን እየሄደ በየቢሮ ደረጃ ኤክስፐርቶቹ እየሄዱ ቢያጣሩ ሊደርሱበት የሚችሉት ቀላል ነገር ሆኖ ሳለ ግን የናንተ መስራ ቤት ባለመስራቱ የተነሳ ለምሳሌ አንድ ሺ ሰው የላከው ኤጀንሲ 100 ነው እናንተ ጋር የሚያሳውቀው ስለዚህ 900 ወጩ በእናንተ አይታወቁም ደንነታቸው አደጋ ላይ ነው በዚያው ልክ ደግሞ 900 በ900 ወጩ መንግስት ማግኔት ያለበትንም ታክስ የማያገኝበት እድል እየተፈጠረ ነው ስለዚህ በየኤጀንሲው ሄዳችሁ ሱፐርቪዥን ቢሰራ ይሄ በቀላሉ መረጋጋት የሚችል ሆኖ ሳለ አያዩትም የሚለው ቀደም ቀደም ሲልም በተነጋገር ነው አግባብ ይሄ ሁሉ የሚሆነው መቼ ማቀማጥሯቸው ወይም ስራው ጠፍቷቸው ሳይሆን እዚያው አካባቢ ኤጀንሲው ኤጀንሲ ባለቤት ይሆኑ ስላሉ ነው የሚለው ከእንደዚህ ከእንደዚህ ጋር ነው ታይዞ የሚመጣው እንግዲህ አሁን ያነሳው መረጃ ምናልባት ያሰራር ስርዓታችን ባለማወቅ የተነሳ ነው ብዬ ነው ሞስተው ምክንያቱም አንድ ዳታቤስ ሲስተም መስረተናል ኢትዮ ማይግራንት ዳታቤስ ሲስተም እንደዚሁም ደግሞ ከተፈራረምናቸው ሀገራት ጋር የጆብ ኦርደር ሲመጣ የምንቀበለው በዚህ ሲስተም ነው ማለት ነው ስለዚህ ምን ያህል ጆብ ኦርደር መጣ ከዚያው ውስጥ ምን ያህሉ ጻድቆ ሄደ የሚለው ሙሉ ዳታ አለን ማለት ነው ስለዚህ ምን ያህል በህጋዊ መንገድ ላከ የሚለውን አንድ ኤጀንሲ ቆርጦ መላክ አይችልም ያ ሲስተሙ ሪጀክት ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ ያ ያ አሰራር ሲስተም ኦሬዲ ስለዘረጋን ማኑዋልም ምንሰራው አይደለም አለስ አደርዋይስ ሲስተም በሚቋረጥበት ሰዓት እሱንም ፊድንም እናደርገው ነው ማለት ነው ለዚህ ይሄ የኢትዮ ማይግራንት ዳታቤስ ሲስተማችን የሚመጣ የጆብ ኦርደሮችን የጸደቁ የጆብ ኦርደሮችን እኛ ጋር ብቻ ሳይሆን ኤምባሲዎቻችንም ጋር መረጃ ይቀመጣል ማለት ነው። ይሄ አይሎ ያመጣው አዲስ ቴክኖሎጂ ነው አሁን እርሱ እርሱ ሚሉ። እሱ አሁን ተግባር ላይ ስራ ላይ ውሏል። ፋንክሽናል ፋንክሽናል ነው እኛ መረጃው በደረሰን ሰዓት ላይ ግን ፋንክሽናል እንዳልነበረ ነው የሚነሳውና እንደውም ከዚህም ጋር ታይዞ ብዙ ሐሳቦች እነሱ ነበርና እኛም ጋር ብቻ ሳይሆን ኢምባሲዎቻችንም ጋር ሲስተም ተዘርክታ አሁን ለምሳሌ የሳውዲ በትወስድ ሙሰነድ ሲስተም አለ ያን ሙሰነድ ሲስተም እኛ ጋር አለ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተራችን ሚኒስተር መስራቤቱ ላይ አለ ኢምባሲው ላይ ደግሞ አለ ማለት ነው ሪያድም ጅዳብ ላይ ስለዚህ የሚወጡት ራሱ ወደ ወደ ኤርፖርት ሲደርሱ ቼክ ይደረጋል ዛ ሲስተም ውስጥ ከሌሉ ሪጀክት ነው የሚያደርገው አይ ማኑዋሊ ነው አሁንም እየሰሩ ያሉት የሚል ነገር ጥቆማ እንግዲህ በዚ አንዶር ጊዜ ውስጥ ይሄ ነገር ተሳክቶ ሊሆን ይችላል ሌላ ግን ከዚህ ከውጭ ሀገር የስራ ስምርት ጋር በበጣም ሲሪየስ ሆኖ የሚነሳ ጉዳይ ይሄ የሲኦሲ ፈተና የማሰልጠኛ ተቋማቱን የመሳሰሉ ነገሮች ናቸው የፍላጎቱና አቅርቦቱ ወይም ከማሰልጠኛ ተቋሞቻችን አቅርቦት አቋያ በጣም የማይመጣጥን መሆኑ በእናንተ የምታወቃል ሊነገራል ያም ሆኖ ግን አሁን ለምሳሌ በዋናነት የሚፈልገው ዜጎች ውጭ ሀገር ሄደው በሚሰሩ ሰዓት ከሙያ ጋር ከቋንቋ ጋር ከመሳሰሉት ጋር ያለባቸውን ክፍተት እዚሁ ደፍነው ሄደው በአግባቡ መስራት እንዲችሉ ነው በህግ ወጥ መንገድም ይሄዱ በህጋይ መንገድ ከዚህ አስቀድሞ ሄደው የነበሩ ዜጎች ይሄን አላማውን መሰረት ባደረገ አቀማቸው ተገንብቶ ይመጣው አካላት በሌለን ማሰልጠኛ ተቋማት ላይ እንደገና አይሰልጡ የሚለው አسرار በራሱ ልክ አይደለም ምክንያቱም ተፈትነው መሄድ የሚችሉበት እድል መፍጠር እየተቻለ እንደገና ትምርት ቤት ይግቡ የሚለው በራሱ ነገሮችን ለማወሳሰብና ከዚያ የተወሳሰበ ሂደት ውስጥ የሆነ ነገር ይዞ ለመውጣት የሚደረግ ጥረት ነው አሁን ሎጂካሊ ለኔ የሚገባኝ አንድ ሰው መተኮስ እንዲችል መጋገር እንዲችል የሆነ ነገር ማብሰል እንዲችል ከሆነ በቋንቋ መግባባት እንዲችል ከሆነ 
በህግ ወጡ አሰራር መንገዱን በጋይ መንገድ ከዚህ አስቀድሞ አንድ ሰው አምስት አመት እዛ ከኖረ ፈትኖ ማሳለፍ እየተቻለ 3 አመት ሙሉ በዚያ ላይ ዳ አይሆንን ሰው እና ተማር ብሎ ጭቅጭቅ ውስጥ መግባት ስልክ ነው ወይ እንግዲህ ይሄ ጭቅጭቅ ማደል ሰውንም ለማጉላላክ መፈለግ አይደለም ቀደም እንዳልኩ 923 ሲወጣ very protective ህግ ሆኖ ነው የወጣው ምክንያቱም በዛን ወቅት ታስታውስ እንደሆነ ተዛሪ 5 አመት 6 አመት በፊት ዲፖርት ታደርጎ ነበር በጣም ሰፊ ቁጥር ዜጎቻችን ወደ በተለይ ከሳውዲ ዲፖርት ታደርጎ ነበርና የመብት ተሰጥቶ ምኑ ምኑ በዛው ልክ ነበር ስለዚህ የዜጎችን መብት ከመጠበቃ ኳያ አንዱ ሚነሳ አይነበረው ያ ክህሎት ክፍተት ነው ታብሎ ስለነበረ ይሄንን ከመምላታ ኳያ የተጻፈ ህግ አለ ማለት ነው ስለዚህ ያንን አዋጅ ቫዮሌት ማድረግ አንችልም ኛ ዜጎች እንዲቁላሉ ማደለም እንዳልከው ረጅም አመት ሄደው ሰርተው የመጡ ቋንቋውንም ባህሉንም ስራውንም የሚያቁ አሉ። አንዱ ማሻሻ የምናደርገው እዚህ አካባቢ ነው ማለት ነው። ለዜጎች ካላ ሰልጠኑ ይችላሉ። አዎ ይመጣሉ። ኢቨን መንግስት ፕሮሚስ አርጎልን ይመጣ ነው ይላሉ። እኛ ያለውን ህግ አሻሽለን መሄድ ካልቻለን በስተቀር ህጉን ቫዮሌት አድርገ መሄድ አንችልም ሲኦሲ መፈተን አለባቸው መሰልጠን ብቻ ሳይሆን መፈተን አለባቸው መሰልጠን ሰልጠነውም ተፈትነው ማምጣት አለባቸው እንላለን ይሄንን ሩም ለመክፈት መስራት አለብን በመመሪያው ላይ ለማይት መከረን ነበር ግን አዋጁስ ካልተሻሻለ ድረስ ብዙ ማነቆች አለውን ስምተኛ ክፍል ሚል አለው የሚነሱ በዜጎችም በኤጀንሲዎችም እንደ መንግስትም ደሞ ክፍተት ነው ብለን ያያየ ነው አለ እንጂ እኛ ዜጎች እንዲጉላሉ ከማድረክ አኳያ አይደለም አሁን ባለን ሩም ግን ማድረግ ያለብን የማሰልጠኛ ተቋማቶቻችንን ማጠናከርና ተደራሽ እንዲሆኑ ማስቻል ነው ይሄንንም ካለም የስራ ድርጅት ጋር ካውሮፓ ህብረት ጋር በመሆን ግባአቶች እንዲኖራቸውና ዜጎችን ማሰልጠን እንዲችሉ ባይ ዘዌ ሰልጠነው የሄዱ ፊድባክ እናገኛለን እዛም ከደረሱ በኋላ ብዙ ስልጣና ማይጠየቅም ጥሩ ነው ነገር ግን የሰለጠኑ ሰዎች መልሶ ማሰልጠንን የተመለከተው አዋጅ እንዲሻሻል በእናንተ በኩል ጥረት አይደረግም ወይ ወይ ያደረግን ነው ሪቫይዝም ያደረግ ነው ሌላ ከዚሁ ጋር ተያይዞ አሁን ስላነሱልኝ ዶክመንቶችን በምን ያህል ደረጃ ነው መታጠሩት ለምሳሌ የስምንተኛ ክፍል ብዙዎች ናቸው አለና አረል ተሰልፈው የሚሄዱ ሰዎች ምንም እኮ ሰዋና አይቶ መገመት ይችላል አንዳንዶቹ ፊደል ይቆጠሩ የማይመስሉ ሰዎችም ሲሄዱን መለከታለንና ምንም ጥርጥር በማይኖረው መልክ ለዚህ ለስምንተኛ ክፍል የሚኒስትሪ ካርድ ማሰሪያ እየተባለ በቃ እናንተ መስራ ቤት ግቢ አካባቢ ጦፈ ንግድ ነው ያለው ለካርድ ለያንዳንዱ በቃላ አልተሟላ ሰነድ ለሚባል እንደውም በቃላት ባረፍተ ነገር ሁሉ ተመንዝሮ እስከ ከ500 እስከ 2000 ብር ደረጃም ድረስ የሚከፈልበት ሁኔታ ነው ያለው የሚል ነገር አለ ይሄን ደግሞ ለማወቅ የግድ ማስረጃ መሰብሰብ ሳይያስፈልግ የሚሄዱትን ልጆችም ከከየገ ጥሩ እየመጡ የሚሄዱትንም ልጆች በማየት ብቻ መገመት ስለሚቻል እንደዚህ አይነት ጉዳዮችን ዶክመንቶችን በአግባቡ አጣርታችሁ በርግጥም ስምንተኛ ክፍል ተምረው ነው የሚለውን ነገር እንዴት ነው ተረጋግጡ? እንዴ ለምን ወደ ሚኒስተር መስራ ቤቱ ጋር እንደምትሰበስቡ ባላቀም እኛ አንድም ከመንቸገርባቸው ዋነኛ ኢሹዎች አንዱ ፎርጅድ ዶክመንት ነው። በብዛት ሰዎችን የመለሱብን ነው የሚል አሁን ኤጀንሲዎች ያነሳሉ። ህጋዊ ያልሆኑ የትምርት ሰነዶች ሌሎችን ማስረጃዎች እኛ ጋር አይደለም የሚሰሩት አናም ሳይ እኔ እየሰራለሁ አላቁም እኮ የትምርት ዶክመንት ግን ያው እነዛን ዶክመንቶች ማጣራት እኔ ባልኝ መረጃ ግን አገናኞቹም የንግዱ አንቀሳቃሾቹ እናንተም ግብ ያሉ ብዬ ነው ብዙ ሰዎች ሊኖሩበት ይችላልኛ ቢሮ ብቻም ሳይሆን ሌሎችም ጋር ሊኖሩ ይችላሉ እኛ እንደዚህ አይነት ነገሮች ነው ለምሳሌ ፎርጅድ ነው እናሳልፋለን ይሄንና አምጡልን ብራይብ ማድረግ የሚፈልጉ ሰዎች ማጋለጥ አለባቸው ዜጎች ራሳቸው ማጋለጥ አለባቸው ይሄንን የሚሰሩ ኤጀንሲዎች ራሱ ሐላፊነት ተሰምቷቸው ሊሰሩ ይገባል እኛ እንደው ማሁን ከፌዴሬሽኑ አማራሮች ጋር ተገናኝተን ያነሳ ነው ነገር ህገወጥ የሆኑ ሰነዶችን ስክሪን አርጋችሁ ዞማ ማስቀረት አለባችሁ ነው አንድ ይሄ ነው ሁለተኛ የትምርት ዶክመንትን በተመለከተ ከትምርት ሚኒስተር ጋር ተነጋግረናል የነሱ ጋር ያለው ሲስተም ከኛ ጋር ሊንክድ አፕ እንዲሆን 
ከዛም በኋላ ኛው ዛሆንን ትሬስ ማድረግ እንድንችል ነገር ግን ለዲሴንትራላይዝ ስለአደረግን አሉ በየ ክልሉ ቼክ ቢደረግ ነው የተሻለ የሚል ነገር አመጣታል ያንንም የኛ የክልል ቢሮዎች ከትምርት ቢሮዎች ጋር ተቀናጅተው እንዲሰሩ ግን ሾልከው የሚመጡ የሉም ማለት አይደለ በጣም የተቸገረ ነው አንዱ እሱ ነው እሱን ግን ኤጀንሲዎችም ጋር ሐላፊነት አለባቸው እነሱ ናቸው ሰነድ ይዘው የሚመጡ እኛ በመናቀል ነው የሚሏል አሁን ያዝናቸው ተመሳሳይ የሆነ ማህተም የፈለገን ነው ያለ ነው ባይ ዘው ኤጀንሲዎቹም እኛ ምናደርግ አናቀውን ፌክ መሆኑን ይላሉ ለምን ትይዙብናላችሁ ካልዋላ ህገ ወጥ መሆኑን እናግራቸዋለን ማለት ነው ከስራ ስምርት እንውጣ በጣም መሰረታዊ ጉዳይ በጣም መሰረታዊ ጉዳይ ነው ይሄ ጉዳይ ዶክተር አሁን ለውጥ ላይ ነን ለውጡ ይዞ ይመጣል ተብሎ ሲጠበቅ ከነበረው ተስፋ አንዱ ዜጎች በገዛ ሀገራቸው በባርነት ውስጥ በሚመስል አግባብ ነው ተብሎ በሚወሰድ አግባብ የሚኖርበት ያስራር ስርዓት ነው አንድ ያሰሪና ሰራተኛ አገናኝ ኤጀንሲ እድሜ ዘላለም ኮሚሽን እየወሰደ በኤጀንሲ በኩል የሚቀጠሩ ከጥበቃ ከጽዳት ከመሳሰሉት ጋር ተያይዞ ምን ሲደረግ ነው ምን ማለት ነው መንግስት ባለበት ሀገር ላይ አንድ ሰው በስሙ 10000 ብር እየገባ 2000 ብር እየወሰደ እድሜ ዘላለም የሰው ባሪያ ሆኖ የሚኖርበት አሰራር ዛሬም እዚህ ሀገር ላይ ያለና ብዙዎች በተለይ ከዚህ በኤጀንሲ በኩል የሚቀጠሩ ጥበቃ ጽዳት የመሳሰሉት የሥራ ዘርፎች ላይ ይሄ ለውጥ መጻ ያወጣናል ብለው ሲጠብቁ ከነበረው ጉዳይ መካከለ አንዱ ይሄ ነው አንድ ኤጀንሲ ወይም የኮሚሽን ወይም ደላላ አንድ ጊዜ ካገናኘና እሱ ጤናማ ነው ለነለው እንችላለን ከዚያ በኋላ ግን እንደው በየወሩ የሰው ገንዘብ መውሰድን ነውርስ አይደለም ወይ ባርነትስ አይደለም ወይ ምንድን ነው በእናንተ በኩል ያለው አሁን መልከታ ትከክለ ይሄ በጣም አጽኖት ሰርተን መስራትም ያለብን ጉዳይ ነው ብለ እኔም ወደ ሴክተሩ ባልደረጎችም ከመጣን በኋላ በሰፊው ያያየ ነው ነው አንዱ የህግ ክፍተት ነበረው መመሪያው ጠንከር ያለና ለቁጥጥር በሚያመች መልኩ የተሰጋጃል ነበር ይሄንን መመሪያ ከልሰን ያስተዳደር ወጪዎቹ ምን ያህል መሆን አለባቸው ኤጀንሲዎቹንም ሰብስበን ማለት ነው ያስተዳደር ወጪዎቹ በፊት ሲወጣ ከነበረው የበለጠ ዜጋውን ተጠቃሚ በሚያደርግ መልኩ የጉልበት በዝበዛ መኖር የለበትን በሚል ተግባብተን የሀገር ውስጥ ያሰሪና ሰራተኛ ኤጀንሲዎች መመሪያውን አጽድቀናል ማለት ነው ከዛም በፊት ተግባራዊ ያላደረግንም ማለት አይደለም በአዲስ አበባ ብቻ ከአንድ ሺህ በላይ የሆኑ ያሰሪና ሰራተኛ አገናኝ ኤጀንሲዎችን ፈቃዳቸው እንዲሰራስ አድርገናል ማለት ነው። እዚህ የቁጥጥር ስራውን ሰርተናል። ዳታውን ከኦፊስ ምታገኘው። ዶክተር እንደው ከይቅርታ ጋር በመሰረቱ አስፈላጊ ነው ይሄ አሁን ለውይትስ ለድርድርስ እነሱን ማቅረብ ያስፈልጋል በቃ አንድ የኮሚሽን ሰራተኛ አንዴ ነው በቃ ጁሊ ኖርበት የሚገባው ከዚያ በኋላ የምን ድርድር ነው መመሪያውስ እንደዚህ አይነት ጉዳዮችን ውልቅ ሊያረጋ በሚገባ ወይም ጊዜም ሊሰጠው የማይገባ ቆ ነው ምክንያቱም አሁን ለውጡን ለማስቀጠል ለዜጎች መሳተፍ አለባቸው በተለያየ መልኩ እኮ ብዙ ነገር መንግስት ይጠብቃል ተሳትፎ ግን በሌላ መልኩ ደግሞ ተስፋ የሚቆርጥ ትውልድ እነዚህ እኮ ሰዎች እኮ ጉልበታቸው የሚበዘበዙ ሰዎች ቤተሰባላቸው ቤተሰቦቻቸው ምን ምንድን ነው የሚያስቡት ልጆቻቸው እንዴት እንዲህ ማየት ተገቢ ነው ብዬ አስባለሁ እንደ መንግስት ባላንስ አድርገን ማየት ይኖርብናል ይሄ የዜጎች መጠቆንና መጎዳት ለድርድር የሚቀርብ ነው ይላልኩ አይደለም ነገር ግን ያአሰሪ ኤጀንሲዎች አገናኝ የሰራተኛና ስራና አገናኝ ኤጀንሲዎች ህጋዊ ፈቃድ ይዘው በህጋዊ መንገድ የሚሰሩ ሳይበዘብዙ አሉ ለምሳሌ በህጋዊ መንገድ የሚሰሩት አመት ሙሉ ኮሚሽን ማይወስዳል አንዴ ወስዶ ይወጣልና እኔው ቀደም እንግዲህ ካንድ ሺህ በላይ የሆኑ ኤጀንሲዎች የተዘጉ አሉ ይላል በማስጠንቀቂያ ያለፈናቸው አሉ ቁጥጥር አድርገን ማለት ነው እንግዲህ ስርዓትና ህግ ማስከበር ማለት ከዚህ ነው የሚጀምረው በሌላ መንገድ ደግሞ ለዜጎች የስራ አድል የሚፈጥሩ ህጋዊ ሆኖ 
ስራቱን ጠብቀው የሚሰሩ አሉ። ሁሉም በጅምላ ኮሚሽን ሊያገኙ ዜጎችን እየበደሉ ነው ብለን መደምደም ማን ይችላል? ለምሳሌ ለምሳሌ ዶክተር በደም ባጥረተው እንዲመልሱ ሊሆን ብዙ ተመልካቾች ይሄን ማውቅ ስለሚፈልጉ በቃ በየወሩ ኮሚሽን ሳይቀበል አንዴ ብቻ ላገናኘው ተቀብሎ የሚሰራ ኤጀንሲ ያለ አሁን እዚህ ሀገር ላይ በየወሩ የሰውን ገንዘብ የሚነጥቅ ነው እንጂ አለ አንዴ ብቻ ወስዶ ይወጣ እንደዚህ ባይደመደም ጥሩ ነው አለ ወይ ነው ምሉት ይኖራል ህግን ስርዓትን ጠብቀው የሚሰሩ ኤጀንሲዎች አሉ አንዴ ወስዶ የሚወጣ አለ እስቲ እንግዲህ እንደ ተመልካቾች አንድ ጊዜ ብቻ ኮሚሽን ከፍሎ በሆነ ተቋም ላይ እየሰራ ያለ ጥበቃ ጽዳት ካለ በጣም የሚገርም ነው። ፖርስ አድርገው ለሚጠቀሙ ተቋማት ስርዓትን ህግን ጠብቀው የሚሰሩ ኤጀንሲዎች አሉ። ህግን ስርዓትን ጠብቀው ደግሞ የማይሰሩ ኤጀንሲዎች አሉ። እዛ ላይኛ ህጋዊ አክባብ ያለው ርምጥ ርምጃን ይወስዳል።